அனைவருக்கும் வணக்கம் பிபி நவி கிரியேஷன்ஸ் வெல்கம் யூ ஆல் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் உருளை என்ன என்ன உருளையோட மொத்த புறப்பரப்பு அதாவது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா உருளையோட வலைப்பரப்பு கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா உருளையோட கன அளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம் இந்த பர்ஃப்யூம் கேன் வந்து சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணுன்னு என்ன பண்ணோம் இந்த சிலிண்டரோட வால்யூம் கண்டுபிடிச்சா இந்த கேனோட வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கெப்பாசிட்டியாக இருந்தால் கேன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் உருளைங்கிறது என்னென்னா இரண்டு வட்ட வடிவ சமதள பரப்பினையும் ஒரு வளைந்த பரப்பினையும் கொண்ட ஒரு மூடிய திண்ம உருவம் தான் உருளை இந்த உருளைக்கு நம்ம மொத்த புறப்பரப்பளவு அதாவது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணுன்னா உருளையோட மேல்பாகம் மற்றும் அடிப்பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வட்ட பகுதியோட பரப்பளவு மற்றும் அந்த வளைந்த பகுதியோட பரப்பளவு இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பரப்பளவு பார்க்கணும் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கிடைக்கும் இதே வளைந்த பகுதியோட பரப்பளவு மட்டும் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதாவது வலைப்பரப்பு மட்டும் கிடைக்கும் உருளையோட அடிப்பகுதி வட்ட வடிவத்தில் இருக்குது அந்த வட்ட வடிவத்தோட பரப்பளவையும் அதோட உயரத்தையும் பெருக்குனா உருளையோட கன அளவு கிடைக்கும் இந்த கேண்டில் பாருங்கள் இந்த கேண்டிலோட பேஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்குது இந்த ஷேப்புக்கு என்ன பேருனா சிலிண்டர் உருளை இந்த சிலிண்டரில் ஒரு கவுடு சர்ஃபேஸ் ரெண்டு பிளேன் சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டாப்பில் இருக்குது இன்னொன்று பாட்டமில் இருக்குது இப்போது இந்த ரெண்டு பிளேன் சர்க்கிள்ஸையும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடுவோம் இப்போது ரிமைனிங் இருக்கிறது அந்த கேர்டு சர்ஃபேஸ் மட்டும்தான் இப்போது இந்த உருளையை வந்து நம்ம நீள வாக்கில் கட் பண்ணுறோம் சரிங்களா நீள வாக்கில் கட் பண்ணி அதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் நீள வாக்கில் கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணால் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் தான் கிடைக்கும் பாருங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பீஸை நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நல்லா விரித்தோம்னா நமக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் கிடைக்கிது ஒரு செவ்வக வடிவம் கிடைக்கிது ஒவ்வொரு நேர்வட்ட உருளைக்கும் ஒரு மைய அச்சு சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இருக்கும் இந்த மைய அச்சு வந்து டாப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த வட்டத்தோட மையத்திலேருந்து பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த வட்டத்தோட மையத்துக்கு வரையப்படக்கூடிய அச்சு இப்போது இந்த ரெண்டு வட்டமும் பரப்பளவு சமமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு வட்டத்தோட பரப்பளவு சமமாக இருக்கிறதுனால அதோட ஆரமும் சமமாக இருக்கும் ஸோ அதை ஆறுன்னு குறிச்சிக்கிறோம் இப்போது இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய வட்டத்தோட மையத்துலேருந்து மேல் வட்டத்தோட மையத்துக்கு இடையில் உள்ள தொலைவு தான் இந்த உருளையோட உயரம் இந்த உயரத்தை நம்ம ஹெச்சு ஹைட்டு அதனால் ஹெச்னு குறிச்சிக்கிறோம் இப்போது உருளையோட மொத்த பரப்பளவு அதாவது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா ஏரியா ஆஃப் த டூ சர்க்கிள்ஸ் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் த கேர்டு சர்ஃபேஸ் அதாவது அந்த ரெண்டு வட்டங்களோட பரப்பளவு ப்ளஸ் அந்த வலைபரப்போட பரப்பளவு வளைந்த பகுதியோட பரப்பளவு இப்போது ஏரியா ஆஃப் த டூ சர்க்கிள்ஸ் பார்க்கணுன்னா என்ன பண்ணோம் ரெண்டு சர்க்கிளுக்குமே பரப்பளவு ஆறு ரேடியஸ் வந்து ஆறு அப்போது பரப்பளவு வந்து என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் ரெண்டு சர்க்கிளுக்குமே சம பரப்பளவு தான் சம அளவு தான் ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த வளைந்த பகுதியோட பரப்பளவு பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த வளைந்த பகுதியை வந்து நீள வாக்கில் கட் பண்ணி அதை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒரு செவ்வக வடிவத்துக்கு மாற்றிடணும் சரிங்களா இப்போது இந்த வளைந்த பகுதியோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த செவ்வகத்தோட நீளம் என்ன அகலம் என்னன்னு தெரிஞ்சால் போதும் செவ்வகத்துக்கு நீளம் என்ன அந்த வட்டத்தோட சுற்றளவு இருக்கு இல்லையா அந்த டூ பை ஆர் அதுதான் செவ்வகத்தோட நீளமாக மாறியிருக்கு இந்த உருளையோட உயரம் இருக்கு இல்லையா ஹெச்சு அதுதான் அந்த செவ்வகத்தோட அகலம் ஹெச்சு ஸோ இப்போது இந்த செவ்வகத்துக்கு ஈஸியாக நம்ம நீளம் இன்ட்டு அகலம் ரெண்டுத்தையும் பெருக்குனா பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம் செவ்வகத்தோட நீளம் வந்து டூ பை ஆர் அகலம் ஹெச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு பெருக்குனா நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏரியா ஆஃப் இந்த ரெக்டாங்கிள் கிடச்சிடும் இந்த ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் தான் இந்த கேர்டு சர்ஃபேஸோட ஏரியா ஸோ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஸோ வளைந்த பகுதியோட பரப்பளவு என்ன டூ பை ஆர் இன்ட்டு ஹெச் 
இந்த ரெண்டு சர்க்கிளோட ஏரியாவை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போது இந்த செவ்வக வடிவத்தோட பரப்பளவு நீளம் இன்ட்டு அகலம் டூ பை ஆர் இன்ட்டு ஹெச் டூ பை ஆர் ஹெச் இப்போது இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அதாவது வட்டத்தோட ரெண்டு வட்டத்தோட பரப்பளவு ப்ளஸ் இந்த வளைந்த பகுதியோட பரப்பளவு ரெண்டும் சேர்த்து இந்த உருளையோட மொத்த புறப்பரப்பு அதாவது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சிலிண்டர் இப்போது இதில் இருந்து டூ பை ஆர் காமனாக இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு டேர்ம்லேயும் டூ பை ஆர் காமனாக இருக்குது ஸோ அதை காமனாக அவுட் சைடில் எடுத்துக்கிறோம் ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் டூ பை ஆர் ஸோ ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ள ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் இருக்கும் ஸோ டூ பை ஆர் இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் இதான் சிம்ப்ளிஃபைட் ஃபார்ம் ஸோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சிலிண்டர் டூ பை ஆர் இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் இப்போ அந்த டூ பை ஆர் ஹெச் மட்டும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வளைந்த பகுதியோட பரப்பளவு கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா நான் சர்க்கிள் ரெண்டு சர்க்கிள் டாப் அண்ட் பாட்டம் சர்க்கிள்ஸை அதோடய ஏரியாவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற டூ பை ஆர் ஹெச் அதான் கோடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இப்போ வால்யூம் பார்க்கலாம் வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் என்ன ஏரியா ஆஃப் த பேஸ் இன்டு ஹைட்டு இப்போ பேஸ் பேஸ் வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ அதோடய ஏரியா சர்க்கிளோட ஏரியா தான் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஹைட்டு ஹைட் வந்து ஹெச் உயரம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சிலிண்டர் டூ பை ஆர் இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அதாவது ஏரியா ஆஃப் த பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் பேஸ் வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ அதோட ஏரியா இன்ட்டு ஹைட்டு இந்த நேர்வட்ட உருளை அதாவது ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டருக்கு கேர்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலா டூ பை ஆர் ஹெச் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலா டூ பை ஆர் ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் வால்யூம் ஃபார்முலா என்னென்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்